Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwati fillah, baik hadirin para peserta daurah ataupun para pendengar radio Raja Bandung di mana saja Anda berada. Tadi kita sudah selesai membahas zikir ba'da salat. Kita sekarang <coughs> mundur ke belakang Membahas makna istighfar. Astaghfirullah maknanya tolabul maghfirah. Meminta ampunan. Dan ini berkaitan dengan salah satu sifat Allah yaitu Ghaffar artinya maha pengampun. Ghaffar satu pembahasan dengan empat, uh, tiga sifat Allah yang lainnya al-afu. Al-Ghafur dan Al-Tawwab. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalika wa man 'aqaba bi mithli ma uqibu bih thumma bughiya 'alayh la yansurannahu Allah inna Allah la'afun ghafur." Yang demikian itu siapa yang dianiaya Siapa yang menghukum seperti penganiayaan yang dia terima. Kemudian dia didolimi lagi. Pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah maha afun dan maha ghafur. Afun maha pemaaf. Ghafur maha pemampun. Ada dua yang maknanya berdekatan. Dua-duanya disebut afun dan ghafur. Dalam surah An-Nisa 99 Allah berfirman fa ulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura Merekalah orang-orang yang Allah akan memaafkan mereka dan Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun Al-Ahzab 73 wa yatubu Allahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafura rahima Allah menerima tobat orang-orang mukminin dan mukminat dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa kana Allahu ghafurur rahim. Dalam ayat lain wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan thumma tada. Aku Maha Pengampun bagi setiap yang bertobat, beriman, beramal saleh kemudian memberikan petunjuk Al-Baqarah 160 menyatakan wa anat tawwabur rahim. Aku Maha Penerima Tobat dan Maha Rahim. Ayat-ayat yang senada dengan itu banyak yang menjelaskan Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Apa bedanya? Al-Afu Al-Afu huwal ladzi yamhu as-sayiat. Wa yatajawazu 'anil ma'asi wa huwa qaribu min al-ghafur. Walakinnahu ablag minhu Fa innal gufran Yam Ba'i min anisatar Wal afu Yan Ba'i min anil mahwi Al afu Maha pemaaf artinya Yang menghapuskan Kesalahan Yang mengampuni Dari kemaksiatan Dan Ini dekat maknanya dengan gofur, tapi lebih ablab, lebih sempurna, lebih mencakup. Karena kalau gufron mengampuni, itu semakna dengan sater. Sater artinya menutup. Kalau al-afu, yaitu memaafkan, semakna dengan menghapus. Kalau gofur, maha penutup dosa, Makna penutup maksudnya dirahasiakan. Tidak di, 
dibuka, tidak diekspos ke orang lain, ke kebanyakan orang. Kalau memaafkan dihapus, mana yang lebih menguntungkan bagi kita ditutup apa dihapus? Dihapus. Kalau ditutup, orang nggak tahu tapi dosanya masih ada, cuma dirahasia. Tapi kalau dihapus, ya sudah dihapus. Wal mahu ablag minas sater. Dan dihapus lebih bagus, lebih baik daripada ditutup. Wa hadha halul iqtiran. Dan makna tadi, makna kalau mengampuni artinya menutup, kalau memaafkan artinya menghapus, itu kalau kedua-duanya iqtiran. Makna iktiran itu kedua-duanya bertemu dalam satu kalimat. Bertemu, berdampingan dalam satu konteks pembahasan. Seperti, Inna Allah afun ghafur. Dua-duanya disebut Allah maha pemaaf dan maha pengampun. Tapi, Wa am amma halu infirodihima fa inna kulla wahidi minhuma yatanawalu maknal akhar. Tapi dalam keadaan infirod, infirod itu kedua-duanya berdiri sendiri. Kedua-duanya terpisah. Tidak bertemu di dalam satu kalimat. Hanya dipakai kata maaf saja. Di lain kalimat hanya dipakai kata gofur saja. Maka maknanya menjadi sinonim. Sama. Maknanya yang satu, satu makna dengan yang lainnya. Dan ini kena dengan kaidah idajtama iftaraka wa idaftaraka ijtama. Kalau bersatu menjadi berbeda, kalau berpisah menjadi sama. Dua kata yang bila disatukan maknanya berbeda. Kalau terpisah maknanya sama. Seperti iman dengan Islam, seperti al-haul dan al-quwah, seperti juga umpamanya al-bir dan at-taqwa. Seperti juga ini al-afu dan al dengan gufron. Kalau dua-duanya bertemu maknanya berbeda. Kalau dua-duanya berpisah maknanya menjadi sama. Adapun tawab bahasa kitanya menerima taubat. Waladhi yatubu ala man yasha min ibadihi bi taufiq li taubah. Yaitu Allah itu yang Menerima taubat orang yang dikehendaki dari hamba-hambanya dengan cara memberi taufik untuk bertobat. Seseorang yang bertobat itu karena taufik dari Allah SWT. Allah berfirman dalam At-Taubah 118, "Sumata ba'alaihim liyatubu." Kemudian Allah memberi taufik untuk tobat kepada mereka agar mereka tobat. Inna Allah wa tawabur rahim. Sesungguhnya Allah maha penerima tobat dan maha rahim. Juga asyura ayat 25. Wa huwa alladhi yakbalu tawbat an ibadih wa ya'fu anis sayyat wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah Allah yang menerima tobat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Wal afwal maghfirah min lawazimi dhatihi la yakunu illa kathalik. Wala tazaru athara dhalika muta'alliqatuhu tasmulul khaliqata ana al-layli wal nahar. Fa'afuhu wa maghfiratuhu wa si'atil makhluqat wa dhunub wal jara'im. Fahuwa subhanah lam yazal wa la yazalu bil afwi. Wattajawuz ma'rufan Wabis safhi wal ghufran mausufan Qala ta'ala inna allaha kana afuun ghaf, afuwan ghafura Wa qala ta'ala wa kana allahu afuwan ghafura Al-afu dan al-maghfirah Termasuk di antara Kandungan yang melekat pada zat Allah Allah disifati dengan sifat pemaaf dan pengampun Tidak bisa tidak kecuali demikian Maka asar atau bekas atau dampak dari sifat Allah yang demikian 
Keterkaitannya mencakup seluruh makhluk sepanjang malam dan sepanjang siang. Maha pemaaf dan pengampun Allah meliputi seluruh makhluknya, meliputi seluruh dosa dan seluruh kejahatan. Maka Allah selalu dan senantiasa memaafkan, menghapus dosa dan memberikan ampunan sebagai sifat bagi diri. Allah menyatakan inna Allah kana afwan ghafura. Makna afwan ghafura melekat selama setiap detik hanya kepada orang yang layak. Kapan pun tobat dilakukan, dimanapun tobat dilakukan, oleh siapapun tobat dilakukan, Allah selalu memberikan ampunan. Malam hari apalagi Seperti ke akhir malam, apalagi waktu subuh tetap diberi ampunan. Jam-jam segini siapa yang tobat pasti Allah Azza wa Jalla memberikan ampunan. Makanya selalu meletak, melekat setiap detik, setiap saat pada diri Allah sifat memberi pemaaf, memberi maaf dan memberikan ampun. Wa taqsirul waqi min al khalqi yaqtadi al uqubati al mutanawwi'ah walakin afa Allah wa maghfiratahu tadfa'u hadhihi al mujibat wal uqubat perhatikan kekurangan yang terjadi dari amalan makhluk makhluk seperti kita kalau mengamalkan perintah Allah sempurna enggak enggak banyak kurangnya salat banyak kurang Kurang khusus itu yang umumnya. Saum banyak kurangnya. Dan yang lain-lain. Tolabul ilmi banyak kurangnya. Kekurangan yang dilakukan ketika mencari ilmu apa? Hanya waktu sisa. Tidak diagendakan sebagai aktivitas pokok dalam hidup kita ya. Kalau libur dari kerja baru daurah. <laughs> Kalau sibuk kerja mah enggak, enggak bisa. Enggak bisa ngaji, gitu ya. Ketika ngajinya, ada banyak kekurangan. Ngantuk, ngelamun, ya, chatting, dan seterusnya. Nah, jadi kekurangan yang terjadi pada amalan makhluk mengundang azab atau sanksi atau hukuman yang beragam. Hukumannya, sanksinya disuikan dengan kadar kekurangan di dalam melakukan ibadah tadi. Lebih banyak kurangnya, lebih besar sanksinya. Akan tetapi permaaf dari Allah, ampunan dari Allah bisa menolak sanksi dan hukuman tadi. Nah kalau umpama setiap kesalahan dianggap, Tidak akan ada makhluk yang tersisa di muka bumi. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Fatir 45. Walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min da'abbatin walaki yu'akhiruhum ila ajali musamma fa'idha ja'ajaluhum fa'inna allaha kana bi'ibadihi basira. Seandainya Allah menghukum manusia karena semua kesalahan mereka, setiap salah langsung dihukum, tidak akan tersisa di muka bumi ini satu makhluk pun. Hukumannya sekali dosa, mati sudah umpamanya. Kalau hukuman itu Allah turunkan di dunia ini, akan tapi Allah Tunda hukuman bagi mereka sampai masa yang telah ditetapkan. Di akhirat nanti. Maka apabila datang ajal mereka, maka sungguhnya Allah maha melihat kepada setiap hambanya. Ditundanya hukuman tidak langsung, itu karena kesempurnaan sifat maaf Allah. Sifat pemaaf Allah. Maaf Allah mengakibatkan kesalahan atau dosa tidak dihukum langsung ditunda untuk apa? Banyak. Salah satunya agar terhapus terlebih dahulu. Baik dengan tobat atau dengan kebaikan-kebaikan atau dengan musibah-musibah. Beberapa 
kali saya melihat di TV Roja ceramah yang sangat bagus dari Syekh Sul- uh, Sulaiman Ar-Rahaili. Hafizahullah tentang indahnya surga. Ada dua poin yang yang sangat menarik. Yang pertama, bila Allah menghendaki ketinggian derajat di surga bagi seorang hamba. Tapi ternyata si hamba itu tidak beramal dengan amalan yang menyebabkan dia layak. Dia layak memperoleh derajat tadi. Jadi ya, yang berhak memperoleh derajat yang tinggi itu hanya orang-orang yang mengamalkan amalan tertentu. Allah menghendaki orang itu di apa masuk ke dalam level yang tinggi tadi. Tapi kok nggak beramal juga. Tapi Allah kekeh menghendaki. Apa caranya? Caranya Allah berikan musibah kepada dia dan Allah anugerahkan kesabaran dalam menerima musibah itu. Maka dengan amalan sabar ketika memperoleh musibah, dia berhak memperoleh level yang tadi dikehendaki. Nunggu beramal mah, dihidung wae gitunya. Ah, uji we. Akhirnya apa? Diuji dia menderita, dianugerahkan kesabaran. Dapat pahala masuk aja ke level yang tadi. Sebaliknya, seseorang memiliki apa? Memiliki dosa Yang menyebabkan dia itu sebenarnya berhak di azab dengan azab dan yang dahsyat Tapi Allah menghendaki orang itu selamat dari azab tadi Tapi ditunggu-tunggu enggak taubat juga Apa akibatnya? Allah memberikan musibah yang besar kepada dia Dengan musibah tersebut terhapuslah dosa-dosa tadi Bebaslah dia dari azab Jadi ditundanya azab yang Allah berikan kepada orang yang bersalah sebagai salah satu bukti sifat maafnya Allah. Ditunggu, mungkin dia tobat. Kalau enggak tobat mungkin melakukan banyak-banyak kebaikan sehingga terhapus dosanya. Atau ditunggu berikan nanti musibah biar dia mengalami penderitaan. Ngalaman kanyeri kaperi. Oleh kanyeri kaperi tadi dosanya terhapus. Ini semua termasuk min kalami afwihi. Falaula kamala afwihi wa hilmi mataraka ala dhahril ard min dabah. Seandainya tidak ada kesempurnaan sifat maaf Allah dan hilm Allah. Maka tidak akan tersisa satu makhluk melata pun di muka bumi ini. Setiap salah tidak nunggu ditunda-tunda nanti jeger langsung dihabak. Setiap salah jeger dihabak mati 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 habis orang di muka bumi ini. Juga di dalam ayat yang terdapat dalam An-Nahl 61 walau yuakhidullahu nasa bidzulmihim ma taraka alaiha min dabbah Walaki yu'akhiruhum ila ajali musamma. Faidha ja'a jaluhum la yasta'akhiruna sa'ahu la yastaqdimun. Seandainya Allah mengazab manusia karena kedoliman mereka langsung diazab di alam dunia juga. Tidak akan tersisa di atas muka bumi ini satu makhluk melata pun. Akan tapi Allah mengakhirkan azab bagi mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Dan apabila sudah tiba ajalnya bagi mereka, ajal itu tidak bisa dimundurkan walaupun sedetik dan juga tidak dimasuk, tidak bisa dimajukan. Nah melihat banyak sekali orang durhaka kepada Allah, tapi oleh Allah tidak langsung diadab. Menunjukkan betapa sabarnya Allah melihat kedurhakaan makhluknya. Orang diberi kehidupan, Kesehatan, rizki, kekuasaan. Tapi durhaka menyembah kepada selain Allah. Kurang gimana gemes kalau kita. Ada orang yang kita urus sejak kecil. Seseorang punya anak. Dikandung, dilahirkan, diurus, dinangnak, nengnek, dididik. Oh, disenangkan. Tapi dia durhaka. Pasti sakit hati dan pasti hukumannya ya. Uh. 
Allah super sabar melihat hamba-hambanya durhaka menyembah kepada selain dirinya Allah tidak langsung menurunkan atap sebagaimana dijelaskan dalam sahih Bukhari dan Muslim dalam hadis yang diterima dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu bersabda laisa ahadun aw laisa syai'un asbaru ala adha ma sami'ahu min Allah Innahum la yad'una lahu wa la yad'una lahu waladan wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Coba bayangkan. Kata Nabi sallallahu tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar di dalam menerima gangguan yang didengarnya dibanding Allah. Mereka menyatakan Allah punya anak Padahal Allah tidak punya anak Mengatakan Allah punya anak Oh itu menyakitkan banget Sekalipun mereka menyatakan Allah punya anak Wa innahu la yu'afihim Allah tetap memberikan kesehatan kepada mereka Wa yarzukuhum Dan memberikan rezeki kepada mereka Lihat orang-orang kafir Kurang gimana durhaka Kurang gimana musyrik, kurang gimana nyebelin, super nyebelin. Tapi Allah tetap berikan kesehatan, berikan kekuasaan, berikan rizki. Betapa sabarnya Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah SWT. Dan kesabaran Allah itu menerima, men- men- menghadapi kedurhakaan makhluknya. Karena kesempurnaan sifat pemaaf Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> memberi maaf itu ada dua jenis. <tuh> jenis pertama, memberikan maaf secara umum kepada seluruh orang-orang durhaka, orang-orang kafir, dan yang lain-lainnya. Dengan cara, ya... Bidaf'il uqubatil mun'aqidati asbabuha Wal muqtadiyah liqat inni ami anhum Fahum yu'udhunahu bisab wa syirq wal ghairiha min asnafil mukhalafat Wahuwa yu'afihim wa yurzukuhum Wa yadarru alaihimun ni'amad zahirah wal batina Wa yabsutu lahumud dunia wa yu'tihim min na'imiha wa manafiha Wa yuhmiluhum wa la yuhmiluhum bi'afihi wa hilmihi subhanah Pertama maaf secara umum kepada orang durhaka dan orang kafir dengan cara Ya Ditundaknya hukuman Padahal dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tersebut Menyebabkan layaklah seluruh kenikmatannya itu diputus Kalau sebuah perusahaan Ada karyawannya yang bertindak merugikan perusahaan Umpamanya dia korupsi Baik uang Ataupun barang Atau umpamanya Atas nama perusahaan Dia belanja di luar untuk kepentingan pribadinya Apa yang dilakukan oleh perusahaan itu? Dipecat Secara tidak hormat Langsung dihentikan semua tunjangan Gajinya juga dihentikan Malah mungkin ada denda Kamu kontrak ini 5 tahun Sekarang baru 2-3 bulan kamu sudah bikin ulah. Maka ada penalti. Kembalikan dengan rumus sekian kali sekian. Kan gitu ya? Karena merugikan perusahaan. Menyakiti si bos sebagai owner perusahaan tersebut. Tapi Allah SWT mah tidak demikian. Karena sifat pemaafnya menyebabkan orang kafir, orang durhaka yang melakukan kedurhakan, kekafiran yang... Layak diputus seluruh nikmatnya Allah tidak putus Mereka menyakiti Allah dengan mencela Allah Dengan berbuat syirik Dengan kedurhakaan-kedurhakaan yang lainnya Allah tetap memberikan kesehatan kepada mereka Allah tetap memberikan rizki kepada mereka Allah tetap mengalirkan berbagai kenikmatan lahir dan batin kepada mereka Allah bukakan pintu dunia kepada mereka. Allah berikan kepada mereka nikmat dan berbagai macam manfaat. Tetap 
Mau bukti tentang ini? Lihat kehidupan orang kafir. Lihat kehidupan orang musyrik. Berpangkat. Berkuasa. Berharta. Dan berber yang lainnya. Dari kenikmatan dunia. Kurang gimana durhakanya mereka. Tapi Allah tetap berikan. Itu karena apa? Sifat maaf yang sempurna. Dan itu sifat maaf secara umum. Ini yang pertama. Wanausani maaf yang kedua afuhul khas wa maghfiratuhul khasah litaibina wal mustaghfirina wal da'ina wal abidin wal musabina bil masaibil muhtasibin Kedua maaf secara khusus pemberian maaf secara khusus ampunan secara khusus hanya bagi orang-orang yang tobat yang beristighfar yang berdoa Yang beribadah Yang menerima berbagai macam musibah Dan dia sabar menerimanya Maka semua orang yang tobat kepadanya Dengan tobat yang sebenar-benarnya Yang ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla ya, Yang tidak disertai dengan keraguan-raguan sedikitpun Tidak terus menerus di dalam dosanya Berhenti dia Maka Allah akan mengampuninya dari seluruh dosa-dosa yang telah lalu Apapun jenis dosa itu Baik kekufuran, kefasikan, ataupun kemaksiatan Semuanya itu termasuk ke dalam firman Allah Qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim La taqnatu min rahmatillah Inna allaha yagfiru dhunuba jamian Innahu huwa al-ghafur rahim Katakan oleh Muhay Muhammad Hei hamba-hamba yang telah melebihi batas Berlebih-lebihan atas dirinya sendiri Maksudnya sudah melakukan dosa dan maksiat Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa Dan sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang Jadi ini ampunan khusus Pemberian maaf secara khusus berupa dihapuskannya dosa Kalau kepada orang-orang kafir Pemberian maafnya itu berupa apa? Diundurkannya azab Tidak diberikan di dunia Dosa terus, durhaka terus, kafir terus, syirik terus, bid'ah terus, maksiat terus Tapi masih diberi rizki Kekuatan, kesehatan, kekuasaan, kesenangan Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya Itu maaf secara umum Bukan diampuni tapi ditunda Apanya yang ditunda? Azabnya. Mungkin saja memberi kesempatan agar tobat, agar terhapus oleh kebaikan, agar terhapus oleh musibah dan seterusnya. Itu umum. Tapi kalau memberi maaf yang khusus, khusus kepada orang yang tobat. Yang beristighfar, yang beribadah, yang berdoa, yang memperoleh musibah-musibah. Nah itu mah dihapus semuanya. Sudah banyak nas yang mutawatir dari Al-Quran dan Sunnah tentang diterimanya tobat seorang hamba oleh Allah dari semua dosa. Ya, Demikian juga hanya sekedar istighfar menghasilkan ampunan dari dosa dan kesalahan sesuai dengan kadar istighfarnya. Dalam salah satu hadis kursi, Rewet Imam at Dengan sanad yang hasan Bahwa Rasul alaih salatu wassalam bersabda Allah berfirman Ini hadith Qudsi Yabna Adam Innaka mada'autani Warajautani Ghafartulaka maka nafika wala ubali Yabna Adam Lau balagat dunu buka'ana As-sama Thumma stagfartani Ghafartu laka wala ubali Yabna Adam Lau ataitani bi qurabil ardi khotoya Thumma laqitani La tusriku bi syai'a La taituka bi qurabiha Maghfiratan Sabab, lihat Bagirna Allah Dijelaskan, tergambar dalam hadis kursi ini Allah berfirman Wahai Bani Adam 
Hai anak Adam Selama kalian berdoa kepadaku Dan berharap kepadaku Aku akan ampuni bagi kamu semua dosa yang ada dalam dirimu dan aku tidak peduli. Hei anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai ketinggian langit. Dosa kita ini dari bumi ditumpuk-tumpuk mencapai langit tuh. Saking apa ya? Banyak. Ya. Kalau dosamu Mencapai setinggi langit. Kemudian engkau meminta ampunan kepada aku. Aku akan ampuni kamu dan aku tidak peduli. Hei Bani Adam. Seandainya engkau mendatangi aku. Dengan membawa kesalahan sepenuh bumi. Kemudian engkau menemui aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Pasti aku akan mendatangi kamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Bager tidak Allah? Bager nah luar biasa. Oleh karena itulah, maka orang yang bertobat dari dosa sebesar apapun dosa itu pasti diampuni oleh Allah SWT. Dan inilah maaf yang khusus. Jadi pemberian maaf yang pertama ya diberikan ampunan karena tobat, karena istighfar. Kedua, wakadalika min afwihi subhanah anal hasanati wal akmalas wal akmalas solihah tu kafirus syi'at wal khatoya. Kedua, bukti maafnya Allah. Subhanahu wa ta'ala Adalah bahwa Kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh Bisa menghapus dosa dan kesalahan Taubat sih tidak Tapi Dia berbuat kebaikan Dia berbuat amal soleh Amal soleh dan kebaikan itu menghapus dosa Sebagaimana Hud ayat 114 Dalam surah Hud 114 Allah menyatakan Innal hasanati yudhib nasayat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus, menghilangkan dosa-dosa, kesalahan. Dalam hadis disebutkan waat bi isayat al hasanah tamhuha ikuti keburukan dengan kebaikan. Kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi. Kalau kita umpama yang sudah melakukan dosa umpah gibah. Cepat-cepat berbuat kebaikan infak sodako. Infak sodako itu bisa menghapus dosa yang tadi. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Kebaikan itu akan menghapus dosa tadi. Hari ini dia memang Ahmad Tirmidzi hakim dan yang lain-lain. Ya, ketiga bukti pemaafnya Allah selain tobat istighfar dan kebaikan wakadalika min afwihi. Anal masaib allati tusibul amda fi nafsihi aw waladihi aw malihi tukaffiru sayiatihi khususan idha ihtasaba thawabaha wa qama bi wadhifati sabr aw ridha Demikian pula bukti pemaafnya Allah adalah musibah-musibah yang menimpa seorang hamba Baik menimpa diri pribadi si hamba itu Atau menimpa anaknya Atau menimpa hartanya Dianya tidak apa-apa Tececeh, teboncel, tebohak-bohak aja Tapi hartanya hilang Baik hilang itu rag-rag di jalan Atau hilang itu Dicopet ke si cepot Atau hilang itu ditipu. Atau gimana aja. Atau mungkin dagang bangkrut deh, bangkrut deh. Modis deh, de, modal ledis, becus itu Habis semuanya. Sedih tidak? Sedih. Kecewa enggak? Kecewa. Atau ada suatu musibah menimpa anaknya. Anaknya sakit. 
Anaknya sambil sakitnya bisa ketawa, bisa senyum, bisa sabar. Ibunya dan ayahnya menangis. Siapa yang lebih cengeng? Ayahnya dan ibunya. Ya. Anaknya ketika kecil usia, baik TK atau SD, disekolahkan ke luar kota. Suruh mak monok pesantren. Diantar lalu berpisah. Siapa yang nangis? Anaknya atau ibu bapaknya? Beda-beda setiap orang. Ada yang anaknya nangis, orang tuanya ketawa. Bebas, eh, telir gitu ya. Ada yang anaknya ketawa-ketawa lihat teman-temannya lingkungannya seneng gitu ya. Mereka dia ceria, orang tuanya yang malah menangis. Pas mau pulang, aduh nggak tega eh, nggak jadi ah. <laughs> ada yang begitu juga. Ada yang nangis dua-duanya, cenging dua-duanya, ya teng manuk teng. Anak marah kekuncungan, uyah mata ratele TS kalukur. Artinya itu bahasa bekennya itu, bahasa kampungnya like father like son. <laughs> Artinya cengengnya si anak turunan dari cengengnya kedua orang tuanya Orang tuanya cenging, anaknya juga cenging Nangis dua-duanya Akhirnya nggak jadi musantara sudah lunas tuh nggak apa-apalah Lebih baik puluhan juta korban daripada kita berpisah Gitu akhirnya makan Nah jadi apa yang menimpa anak berupa musibah Menjadi penderitaan bagi kedua orang tuanya. Orang tuanya bisa menderita dua kali lipat dari penderitaan anaknya. Maka semua musibah yang teralami seorang hamba. Baik musibah itu teralami oleh dirinya, oleh anaknya, atau oleh hartanya. Itu kafir usai'ati. Itu menghapus dosa orang itu. Khususnya apabila orang itu... Dengan penderitanya sabar mengharapkan pahala dan tetap sabar serta ridho dalam menerima. Para ulama menyatakan ya bahwa bukanlah pencari ilmu sejati kalau dia belum meninggalkan kampung halamannya. Belum merantau, belum mengembara ke kota lain, tidak disebut sebagai tolibul ilm yang hakiki, penuntut ilmu sejati. Dia harus mengalami penderitaan ketika mencari ilmu. Jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, kepanasan, kehujanan, mengalami sakit sendirian, tidak ada yang memperhatikan. Benturan secara psihis dengan kawan-kawannya gitu ya. Ada masalah dengan gurunya. Itu penderitaan itu membuat mentalnya membaja. Membentuk jiwa yang mandiri. Beda dengan sejak kecil sampai gede, sampai mahasiswa, nggak pernah misah sama orang tuanya, dia manja. Dia cengeng. Jadi, sifat maaf Allah terlihat dengan dihapuskannya dosa karena musibah. Itu yang ketiga. Keempat. Wa min azimi afwihi subhanahu annal amda yubarizu rabbahu bil adha'im wal jara'im fayaltifu bihi rabbuhu wa yuhillu alayhi afwahu fayasrahu sadrahu lit-tawbah fayataqallabu minhu matabah bal innahu subhanahu yafrahu bitawbati abdihi idha taba ma annahu ghaniyun hamidun la tanfa'uhu ta'atu man ata'ah wa la tadurruhu ma'siyatu man asa' dan diantara salah satu keagungan dari sifat maaf Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwa seorang hamba bermubarajah kepada Allah Menentang Allah, menantang Allah Azza Dengan berbagai macam dosa dan maksiat, tapi Allah tetap berlemah lembut kepada dia, memberikan maafnya kepada dia, melapangkan dada orang itu untuk bertaubat, lalu diberi diterima taubatnya kepada Allah oleh Allah Azza Wajalla. Bahkan ketika tobat Allah merasakan kegembiraan yang luar biasa 
Padahal Allah ghaniun hamid. Allah maha ghani. Ghani itu artinya tidak membutuhkan makhluknya atau apapun. Dia maha terpuji. Ketaatan seluruh hamba tidak memberi manfaat sedikit pun kepada Allah. Dan kemaksiatan seluruh hamba tidak memberi madarat apapun kepada dirinya. Tapi ketika seorang hamba tobat, Allah bahagia. Kebahagiaan Allah dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi alaih salatu wassalam bersabda. Lallahu asyaddu farhan bitaubati abdi Hina yatubu ilaihi min ahadikum Kana ala rahilatihi bi ardi falah Fangfalatat minhu Wa alaihi tu'amuhu wa syarabuhu Fa'aisa minha Fa'ata syajaratan Fadtaja'a fi zilliha Fad'aisa min rahilatihi Fa'ibayna huwa kathalik Idhuwa biha qa'imatun indahu Fa'akhada bi khitamiha Thumma qal min syiddatil farah Allahumma anta amdi wa ana rabbuk Akhta'a min syiddatil farah Allah Benar-benar Disebut benar-benar Karena ada huruf lam tawqid di awal Lallahu Asyaddu farhan Allah benar-benar lebih bergembira dengan tobatnya seorang hamba ketika hamba itu bertobat dibanding kegembiraan salah seorang di antara kalian yang membawa binatang tunggangannya di sebuah gurun pasir yang tandus. Tiba-tiba binatang tunggangannya hilang. Padahal di sana termuat seluruh perbekalan makanan dan minuman. Dia cari ke sana kemari. Udar idar kadi tu kadi teka pangi. Dia putus asa dari perbekalannya. Di tengah padang pasir nggak ada makan nggak ada minuman, tinggal nunggu mati. Ya, maka datanglah dia ke sebuah pohon. Dia berbaring di bawah kerindangan pohon tersebut. Dia sudah putus asa dari binatang yang membawa perbekalannya ketika sedang ngagoler demikian ujug-ujug tiba-tiba selegedeg binatang yang tadi hilang teh ayak disagigirinana. Datang lagi itu binatang. Di sana ada semua perbekalan, makan, minum semuanya. Maka dia cepat bangun, diambilnya tali kekang Binatang tersebut saking bergembiranya bahagianya dia berdoa dengan lafad yang salah ya Allah sesungguhnya engkau hambaku dan aku Tuhanmu dia salah saking apa ya saking gembiranya oleh karena itu hendaklah di sini kita mengetahui bahwa Ilmu seorang hamba tentang nama-nama Allah yang agung Merupakan pintu yang agung untuk meraih posisi yang sangat tinggi Terlebih disertai perjuangan jiwa untuk mengaplikasikan isi dari nama-nama Allah tersebut Ya, Berupa apa? Berupa melazimkan istighfar. Salah satu di antara asmaul husna Allah itu afun. Allah itu ghafur. Allah itu ghaffar. Allah itu tawwab. Maka mengenal makna dari nama-nama tadi mendorong kita untuk melazimkan istighfar. Mendorong kita untuk terus-terusan minta maaf. Mendorong kita untuk terus-terusan tobat, mengharapkan ampunan, jauh dari sikap putus asa, ya, dan menganggap agung terhadap pengampunan dosa. Allah itu afun, Allah itu ghafur. Yang kebesaran keagungan, sifat pemaaf dan pengampun Allah tidak bisa ditandingi dengan besarnya dosa-dosa kita. Tetap. Sifat pemaaf dan pengampun Allah jauh lebih agung dan lebih tinggi lagi daripada dosa-dosa kita. Lebih besar lagi. Sebesar apapun dosa kita, maka sifat pemaaf dan pengampun Allah jauh lebih besar lagi. 
Ya, coba perhatikan hadis Sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai akhir dari penjelasan ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Ali salatu wassalam dari Allah azza wa jalla. Ini hadis kursi juga. Ah, sudah dhuhr. Bur, adzan dulu. Setelah adzan nanti kita lanjut sebentar. Ya, setelah lanjut baru nanti kita salat. Mangga. Silakan minum dulu. Iya, kita lanjutkan dulu sebentar. Sebuah hadis kursi dalam salah satu hadis kursi Allah Azza wa Jalla berfirman. Ini bagernya Allah terlihat dalam hadis kursi ini. Adnaba abdun zamban Faqala Allahumma gfir li zambi Faqala tabaraka wa ta'ala Adnaba abdi zamban Fa'alima anna lahu rabban yagfiru zamb Wa yakhudu bi zamb Thumma ala fa'adnab Faqala ay rabbi igf Faqala tabaraka wa ta'ala abdi adnaba dhamban fa'alima anna lahu rabban yagfiru dhamba wa ya'khudhu bi dhambi thumma aada fa'adnaba Faqala ay rabbi igfir li dhambi Faqala tabaraka wa ta'ala adnaba dhamban fa'alima adnaba amdi dhamban fa'alima anna lahu rabban yagfiru dhamba wa ya'khudhu bi dhambi Ikmal ma syi'ta faqad ghafartu lak Ay ma dumta ta'iban awahan muniban Kata Allah seorang hamba berdosa Melakukan dosa Lalu si hamba itu berkata Ya Allah ampuni bagiku dosaku Tobat ya istighfar Allah menjawab Hambaku telah berdosa Tapi dia mengetahui bahwa dia mem- memiliki Rabb Yang mengampuni dosa dan menghapuskan dosa Kemudian setelah tobat esok lusa atau berapa hari Kemudian dia kembali dan berdosa lagi Lalu dia tobat lagi Ya Rabbi ampuni dosaku untukku Allah menjawab Hambaku melakukan satu dosa Tapi dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghapuskan dosa Diampuni lagi Setelah berapa waktu dia kembali dan berdosa lagi Tobat lagi dia Dia berkata ya Rabbi ampuni dosaku untukku Allah menjawab Hambaku telah berbuat dosa Tapi dia tahu bahwa dia punya Rabb yang mengampuni dosa dan menghapuskan dosa Lalu Allah berkata Iqmal ma syikta faqad ghafartulak Lakukan sekehendakmu Aku tetap akan mengampuni dosamu Maknanya selama kamu tobat kembali kepada Allah setelah berdosa Bager tidak Allah, bager kacida. Orang itu dosa, tobat, diampuni. Dosa lagi, tobat lagi, diampuni. Dosa lagi, tobat lagi, sok sampai irah, oke. Okay. Dosa, tobat, selalu diampuni. Lakukan, terserah. Asal selama kamu tobat, kamu akan diampuni. Inilah bagernya Allah SWT, ya. Makanya, setiap hamba istighfar, saya tanya, kenapa hamba itu istighfar? Ada yang bisa jawab, kenapa sih hamba itu istighfar? Karena apa? Merasa? Banyak yang merasa punya dosa tapi tidak istighfar. Kenapa dia istighfar? Apa jawabannya? Karena taufik dan hidayah dari Allah untuk beristighfar. Dia beristighfar karena diberi hidayah oleh Allah untuk istighfar. Lalu Allah ampuni. Kalau seseorang ada keinginan untuk istighfar, lalu dia istighfar, berarti Allah ingin mengampuni dosa-dosanya. Dengan cara apa? Diberikan taufik hidayah untuk istighfar, lalu dia istighfar, lalu Allah turunkan ampun. Banyak orang berdosa, tidak Allah berikan hidayah untuk istighfar. Dosa ya, saya tahu dosa lah. Nah, itu tutup matanya. Enggak lah, resep keneh, kan gitu ya. Dia tidak diberi hidayah oleh Allah untuk istighfar. Untuk bertobat. 
Karena Allah belum menghendaki mengampuni dosa orang itu. Belum diberi hidayah oleh Allah SWT. Makanya kalau seorang beristighfar. Menunjukkan Allah menginginkan dosa orang itu dihapus. Dengan cara Allah berikan dia hidayah untuk istighfar. Lalu dia istighfar. Lalu dihapuslah dosa-dosanya oleh Allah SWT. Makanya umpamanya pas kita bersolat Assalamualaikum Assalamualaikum langsung Astagfirullah 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 diampuni dosa dan Allah menghendaki itu buktinya kita istighfar banyak orang begitu Assalamualaikum Assalamualaikum gajeleng langsung pergi ya karena tidak diberi hidayah untuk beristighfar ya cukup sampai di sini saja selesai sudah pembahasan tentang zikir ba'da salat dan ini akhir dari materi daurah kita di kesempatan kali ini kita setelah ini salat dulu setelah salat mungkin ikhtitam ya penutupan setelah itu makan siang setelah itu silakan mau tidur lagi Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaikum alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh